Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alric et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog fond découverte de Super Mario Galaxy en accéléré <rire> pour terminer ce que j'ai commencé dans la vidéo précédente, euh, c'est-à-dire la récupération intensive de pièces violettes dans le royaume des abeilles. Donc, il y a évidemment 100 pièces violettes à récupérer, Mais ce sera pas toujours le cas en fait, j'ai remarqué. Euh, bon, à l'heure où je fais cette, euh, cette voix off, j'ai terminé le jeu depuis quand même pas mal de temps. Il me semble qu'il y aura 34 vidéos en tout, mais bon, vu que j'ai pas encore fait les montages, euh, je suis plus très sûr, mais c'est entre 34 et 35 vidéos. Euh, D'ailleurs, il y aura euh... <rire> un petit invité poilu qui m'aidera pour faire certaines étoiles. <rire> mais bref, on verra ça plus tard. Donc ce niveau-là, bon, franchement, il n'était pas compliqué. Le Royaume des Abeilles, je, je m'étais fail comme un débit parce que j'avais euh, secoué la Wiimote alors que j'avais pris la plante, là. Euh, ce qu'il ne faut surtout pas faire. <rire> Et du coup, bah, j'avais perdu. Donc là, je vous montre un peu ce qu'il y avait derrière le niveau pour récupérer les, les dernières pièces. Il y en avait qui étaient quand même assez bien cachés, vous allez voir en hauteur, là. Il y en a qui sont carrément derrière le niveau. Euh, là où on n'avait on avait pas trop exploré, en fait, quand on avait fait le monde... Euh, voilà, ici. <rire> il y a même des pièces en dessous. Là, je me suis dit, merde, mais comment je vais sauter, là Parce que je n'avais pas envie de, de me mettre dans le vide. Je voyais pas très bien où était la plateforme par rapport à où j'étais moi. Donc, euh, j'ai préféré récupérer les pièces qui étaient aux alentours avant de tomber. <rire> Comme ça, j'avais tout, euh, j'avais toutes les pièces en hauteur et j'avais plus qu'à redescendre après. Oui, comme je vous disais, dans ce niveau-ci, il y a 100 pièces pile à récupérer. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Dans certaines épreuves, on aura plus de 100 pièces violettes. Et il faudra simplement en récupérer plus de... Enfin, minimum 100 dans un temps imparti. Et euh, même des fois, ce sera chrono chronométré, il y en aura 100 piles. Euh, enfin, ça, je, je crois que je dis une connerie, là, parce qu'en fait, il y en a une, on n'est pas vraiment chronométré, mais il y, y a une plateforme mouvante... Euh, qui nous force en fait à, à nous dépêcher, mais il me semble qu'on n'est pas chronométré. Bon, je vais sauter, oui, voilà. <rire> on redescend en dessous. Il y en a trois derrière la grille. Et il y en a plein euh, dans la descente, et il me semble. Le souci, c'est que quand on est sur la descente, c'est très difficile de s'orienter, et du coup, j'ai raté la moitié des pièces. <rire> oh là là, c'est n'importe quoi. Bon, vous aurez un passage, passage accéléré de 5 minutes au début de cette vidéo. Euh, il me semble qu'il n'y aura pas... Ben, il y aura pas de passage accéléré pendant les deux prochaines vidéos. Il me semble qu'il n'y aura pas tout court, en fait, jusqu'à la fin. Parce que je vais vous poser une question dans cette vidéo. C'est parce que, enfin, de toute façon, vous allez voir, elle n'est pas très passionnante, déjà. <rire> J'ai essayé de faire comme je pouvais, mais c'était pas très... Euh... Pas très... Enfin, pas... En... Amusant, truc. Putain, je le... Hein. <rire> Excusez-moi, je, je l'ai aucun en même temps. C'est amusant entre guillemets, mais bon, en vidéo, c'est vrai que ça m'avait un peu saoulé. Donc, c'est pas une vidéo très passionnante, et je vous ai posé une question si vous vouliez voir la fin du walkthrough comme ça, en voix off, et en mode rapide. Et en fait, ça sert à rien que vous répondiez, parce que je vous avais déjà posé la question en fait dans la vidéo 26. Vu que c'est un peu n'importe quoi, les vidéos ont été déjà tournées, les montages sont faits euh, un peu. Euh, ben voilà, j'ai des parties de vidéo un peu de, dans tous les sens, avec des parties en voix off en plein milieu. <rire> c'est un peu euh, c'est un peu le bordel. Mais bref, ça sert à rien que vous répondiez, puisque de toute manière, je... la dernière vidéo, ce sera uniquement de la voix off. Avec du passage accéléré. Pour les dernières pièces, euh, pour les de dernières étoiles du jeu tout simplement. Comme ça, ça me laissera le temps de, de vous faire une bonne conclusion en voix off. Comme ça, j'aurai pas besoin de me concentrer en jouant. Euh, voilà. Je pourrais terminer tranquillement le walkthrough. C'est quoi ce message Windows là qui s'affiche <rire> bon, Je sais pas trop comment je vais me démerder parce qu'en fait à chaque fois que je fais une voix off, j'ai toujours l'impression que le fichier audio de ma voix est plus long que la vidéo finale sur le montage. Et je, je comprends pas pourquoi. C'est complètement incompréhensible parce que j'allume justement la vidéo. Enfin je démarre la vidéo au moment où je commence à parler donc euh, je comprends pas. <rire> Et voilà l'étoile Donc au pire, je crois que je vais m'arrêter avant que la vidéo s'achève, comme ça, au montage, ben, ce, ce sera nickel. <rire> Parce que je comprends pas pourquoi il y a tous ces, ces décalages à chaque fois. Donc voilà enfin l'étoile de... du Royaume des Abeilles. Ça nous en fait combien ben, C'était la centième en fait, hein ouais, c'est vrai. <rire> J'avais oublié ce, ce détail. Donc euh, voilà, pour cette partie de vidéo. Et c'est parti maintenant pour la véritable vidéo.
Donc, bon courage, hein, parce que honnêtement, c'est pas très palpitant. <rire> Allez, c'est parti. Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Alric. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Goku, le Super Mario Galaxy. En beaucoup découverte. Et pour cette vidéo, on va continuer notre. Ex enfin... Là, je remarque en fait que je... je fais la présentation, mais je vous ai mis euh, le passage. En vidéo, en début de la vidéo, où je vous présentais euh, en voix off les 100 pièces violettes du royaume des abeilles. Donc là, on va s'attaquer aux 100 pièces violettes de la galaxie fantôme. En fait, je, je me suis rendu compte qu'il va falloir refaire quasiment tous les euh, tous les gros épisodes du jeu, en, en fait, avec les pièces violettes. Il doit y voir euh, genre 13 ou 14 niveaux, il va, il va falloir faire ça. Euh, très honnêtement, ça ne m'enchante pas vraiment. <rire> Parce que je trouve pas ça. Euh... Enfin, si je le faisais euh, hors vidéo, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça, ça m'amuse bien de le faire. Euh... Quoi Mais bah, attendez, c'est une blague. Comment ça, une minute Mais en plus, c'est timé Oh non, ils abusent. Putain, ils abusent, sérieux. Oh. En plus, je vais n'importe où. Oh là 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 là, il faut tout récupérer en une minute Mais attendez, c'est hallucinant, c'est pas... impossible. Il doit y avoir des trucs de temps, non, quelque part En plus, il y a des obstacles en plein milieu. Mais attendez, en une minute, mais non Oh là là, putain Quoique, j'en ai déjà la moitié, mais bon... Il suffit de rater une pièce et il faut tout se retaper. Hein. Regardez là, là, je fais un peu n'importe quoi et je rate des pièces. Putain. Allez, passe. Putain, en plus il y a des espèces de, de tampons là qui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc encore <rire> Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là Ça va être relou à mort ce truc. Je vais essayer. En passant directement. Là. En face. Bon, je vais essayer de me concentrer. De prendre. Oh là là, allez Oh putain, non mais c'est rien. Ouais, mais quand ça part comme ça, c'est même pas la peine. Qu'est-ce <rire> que vous voulez que je fasse Je pense qu'il faut avoir notre trajectoire particulière, mais bon là, j'avoue que je sais pas trop. Je suis un peu pris au dépourvu. Là, il faut avoir une trajectoire courbe, mais. Faut arriver avec l'élan en plus, mais c'est hallucinant. Mais putain. Allez. Ça balancé de partout. <rire> Il y a un petit champi, bon, franchement, on aurait pu s'en passer. Mais attendez, mais je comprends pas. Non, mais je comprends pas là, une minute. Mais une minute. Mais même deux minutes, ça me semble. Ça me semble trop court. Alors, une minute mais comment on fait Comment on fait Je comprends pas. Euh, je ne comprends absolument pas comment on peut réussir ce truc. Il doit y avoir une astuce, hein, je sais pas, j'ai peut-être pas compris quelque chose, mais là... Une minute. Oh là là. Bon bref, j'ai essayé le dernier coup. Et ce sera hors vidéo, hein, c'est bon quoi. Ouais, ça m'enchante pas trop parce que voilà, enfin, pff, je trouve que c'est pas le truc le plus palpitant de vous remontrer les, les niveaux qu'on a déjà parcourus. Le truc intéressant par contre, c'est que euh, il faut bien exploiter en fait le niveau en question pour euh, tout récupérer. Putain, mais celle-là, il faut passer. Comment on fait Parce que là, il faut être courbé, mais putain, je comprends pas. Non, arrête de te cogner. Allez. Il y a trop de pièces partout C'est hallucinant ce truc En plus, vous voyez, si je me cogne, en plus je perds énormément de temps, parce qu'il faut attendre que Mario s'arrête, passer entre, et encore, voilà, je me retrouve bloqué, je perds encore du temps. Bordel de chiottes Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel Ça va me saouler, même hors vidéo, ça va me saouler <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire autrement 
Non, ça c'est mort. Bon, je crois qu'on va faire les étoiles normales. J'ai une question à vous poser parce qu'honnêtement, euh, très franchement, ça me saoule de faire en vidéo ces trucs de 100 pièces violettes parce que je sens comment je vais à chaque fois essayer et pas y arriver en vidéo. Et, et ça va pas être euh, palpitant pour vous qui certainement connaissez déjà le jeu. Ou euh, voilà, pour me regarder ramasser les 100 pièces violettes, euh, enfin, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Et puis j'ai pas envie que ça s'éternise, qu'on ait déjà à 30 vidéos pour ce walkthrough. Si tu dois faire une vidéo pour chaque niveau avec les pièces violettes, euh, on va arriver à 50 vidéos à force. Très franchement, ça va être relou à mort. Bon, je vais essayer celui-là. Je vais au moins essayer de vous montrer voilà le chaque niveau, mais bon. <coughs> si j'arrive pas à chaque fois, euh, faut qu'à l'intérêt, honnêtement. Alors, les pièces violettes, elles beaucoup ça, ok. C'est bon. <rire> dans, dans, dans la dernière vidéo, c'est marrant parce que euh, là il va falloir utiliser l'abeille à fond. Si c'est pas timé encore, ça passe, mais le 1 minute au sérieux, faut pas déconner. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, déjà on est tranquille, on n'est pas timé. Ok, on va pouvoir y aller tranquille sans faire trop de fail, j'espère. Ah non, par contre, ça va être relou parce qu'il y a tout dans les airs. Et en trois dimensions, euh, voilà, quand on est dans les airs, c'est pas évident. Mais bon, moi, on est dans un environnement qui est assez plaisant. Il fait beau. On va pas se plaindre. Merde, j'ai pas sauté assez haut. En même temps, ce Mario, là, il va pas très haut. Hein. Pas une pièce ici Je la récupère ici. Hop. Ah le nuage il bouge J'avais oublié ce détail Et voilà C'est parti On fail, on fail ensemble C'est génial Oui dans la dernière vidéo je me plaignais parce que Nintendo ne nous, ne nous donnait pas assez d'informations sur les jeux qu'ils étaient en train de faire. Putain et le soir même de la vidéo, euh, ils annonçaient Ni Nintendo Direct pour la pour le lendemain. <rire> Comme par hasard. Hein. Et du coup, voilà, ils nous ont donné euh, davantage d'informations sur. Il bah, n'y a pas eu vraiment de surprise à part NES Remix 2. Oui. <rire> j'ai pas encore la Wii U, mais bon, quand je l'aurai, je pense pas que j'ai envie d'acheter la Wii U en fait pour jouer à des jeux NES. Même si donne du challenge supplémentaire en réinventant un peu le, le concept de chaque jeu en mettant des petits défis je sais pas ce qu'ils ont euh, je sais pas ce qu'ils pensent euh, en interne là dans leur euh, dans leur studio mais <rire> je sais pas comment ils en viennent à, à la conclusion qu'il faille donner des jeux de NES sur Wii U enfin, je, je comprends pas moi maintenant bon. <rire> la console est déjà assez en en mauvaise posture, sans qu'ils aient besoin d'annoncer des choses qui, qui plairaient surtout aux trentenaires, quoi, à ceux qui ont connu la NES, parce que je suis pas sûr que les jeunes joueurs aient vraiment envie de découvrir les jeunesses hein. sur Wii U, enfin bref. Je me trompe peut-être, mais... mais bon. Hop <rire> C'est palpitant, on saute de nuage en nuage. <rire> Non, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont un peu changé les niveaux là, avec les 100 pièces violettes. Voilà, ils ont modifié les niveaux. Je peux même pas activer le bloc parce que je suis en abeille. LOL. Je déteste ce mot, LOL, mais là, franchement, je trouve pas quoi de... Je trouve rien d'autre à dire que LOL en voyant ce... cette euh, chose assez exaspérante. <rire> Hop. Alors, est-ce qu'on a rien oublié aux alentours Il y en a trois là-bas. Purée, mais je vais forcément me, me planter là, non Ah, est-ce que je vais avoir assez d'air ah Ouf, c'est bon. Je crois que j'ai tout. J'en ai le quart. Alors, sur le neige là-bas, est-ce qu'il est pas trop loin Non, c'est bon. J'arrête pas de me tromper en fait en voulant recentrer la caméra parce que sur euh, Zelda Skyward Sword, c'est euh, le bouton euh, euh, Z, je crois. Ouais, c'est le bouton Z pour recentrer derrière Link. Alors que sur Mario Galaxy, c'est le bouton C. <rire> Je confonds toujours entre les deux. Et du coup, 
Oui, Nintendo Direct nous ont annoncé, euh... enfin pas annoncé, mais ils nous ont donné quelques informations, notamment euh... du gameplay libre de... de du fameux RPG X de Monolith... Monolith Software, créateur de Xenoblade et de Batten Kaitos. Mm -hmm. Très intéressant. <rire> bon, évidemment, voilà, j'avais la bave aux lèvres, sauf que ça a l'air vachement de ressembler quand même au système de combat de Xenoblade. Blade sur Wii, ils s'en sont inspirés, ils ont certainement amélioré la chose. C'est vrai que c'est très ressemblant. Et ce qui est juste dommage, c'est qu'ils ont montré encore les mêmes environnements que, que ce qu'on avait déjà vu auparavant. J'aurais bien aimé voir un petit combat sur... Euh... Et voilà, autre part, dans, un... dans une autre zone du jeu. Ça nous aurait montré un peu plus. Parce que là, c'est vrai que depuis la... son annonce, ils nous ont montré que... Euh... qu'un environnement... Euh... Que je ne saurais même pas décrire parce que <rire> c'est. Enfin voilà, bon. Ouais. Un environnement assez réussi. Enfin très réussi même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, il faudra voir au niveau du background des personnages et de l'histoire et tout. Mais bon, ça c'est normal qu'il annonce pas. En vidéo ou quoi que ce soit, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit là, à l'initiative du joueur qui découvre par lui-même. Bon, ça on va le choper. Merde, est-ce que je. Je peux les choper comme ça. Ah, ah non, si je fais des sauts muraux, ça passe. D'accord. Ah, ok, c'est bon. Ah, je voulais pas aller sous l'eau. J'en ai oublié trois vers là-bas. Euh, je suis bientôt la moitié, donc... Ah non, je les ai prises, je sais même plus. Ce qui va me gonfler, c'est si j'oublie une pièce, il va falloir refaire tout le tour. Donc, vue subjective... Euh, ouais, je crois que j'ai tout chopé. Vous voyez, enfin, je sais pas, je trouve pas ça super palpitant pour vous quand on refait le même niveau. On récupère des pièces, youhou. <rire> Peut-être que je récupère le truc d'abeille. Je sais pas si ça va être utile parce que là-bas, il n'y a pas. S'il y a encore un peu de nuages. Ok. Mmh. Bon, le morceau d'étoile, je pense que c'est plus très important maintenant qu'on a. De... Ah mais le nuage, merde Oh non, le nuage il montait en même temps que moi <rire> Ah c'est énervant ce genre de choses Du coup je me rends compte qu'à chaque fois je fais des vidéos où je m'énerve parce que je trouve pas ça palpitant justement. Ok d'accord. <rire> du gros fail. Non je m'énerve parce que j'ai l'impression de pas avancer, c'est ça le truc, vous voyez je récupère aucune étoile parce que... Les 100 pièces, c'est super long à choper. Et j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour chaque épisode des 100 pièces. C'est ça le truc, quoi. Quitte à... <coughs> Quitte à avancer, je préfère de, vid... de faire des vidéos sur d'autres walkfou. Hein. Parce que c'est bon, quoi. Du Mario... Euh... <rire> j'ai l'impression de poster que ça. Bon, par où on passe, là La vue, elle est pas terrible ici. Il y a un nuage là, mais quand est-ce qu'il bouge ce nuage là, Il monte. Et lui là-bas, je peux pas le choper là-bas Il y en a un ici en fait. Ok. Caméra. Euh... On peut y aller à ce moment-là. J'ai vu un peu kamikaze, je vois absolument rien là. Un peu à l'aveugle, à l'aveuglette. Un taux de violet. Youpi Ah mais il a un tuba, ça sert à rien d'avoir un tuba quand t'es hors de l'eau mon pauvre. Il n'a pas sous la mer, mais tant mieux. Ou euh... Ou tant pis plutôt. Hop. Alors, putain, on va où là On va en dessous. Ok. Ah euh... oh, non, le nuage il monte. Bon, je crois qu'il n'y a rien en dessous, donc euh, on y va. Allez, en haut. Non, il faut que j'attende un peu quand même. Euh, je sais plus si j'étais monté là-dessus. Ah, ça c'est chiant, par contre, c'est un chien. Ça grippe sur moi. <rire> Hop. Ah oui, plein de pièces, merci. Il n'y en a que 4. Hein. Tu as ramassé toutes les pièces violettes euh, Non, euh, j'en ai. Il m'en manque 41. Hein. Je sais pas compter le Todd. Hein. Bon, on voit un peu rien là. 
Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont cachés au bord J'ai pas envie de tomber. Hein. J'ai pas envie de trop m'approcher du vide. Donc ça doit être bon ici. Allez, on est reparti. Putain, toutes ces nuages, ça me fait penser à Mario Galaxy 2 encore une fois. Avec la transformation en nuage, très réussi. J'espère qu'ils n'ont pas mis des 100 pièces violettes aussi dans Mario Galaxy 2. Hein. <rire> ça me plairait pas vraiment. Par contre, j'ai vu qu'ils ont mis, euh, ils ont mis énormément d'épisodes de euh, défis dans Mario, Mario Galaxy 2 parce qu'on a des, on a des étoiles comètes. Il me semble qu'ils appellent que ça comme ça, des étoiles comètes. Il faut refaire les niveaux en temps limité ou voilà avec des petits défis. Putain, je suis tombé sur un, un défi. Enfin, il y a un défi dans le tout premier niveau du jeu où vous êtes chronométré. Je sais plus en combien de temps il faut le faire, mais c'est hallucinant. Pour battre le boss et tout, euh, je crois qu'on a deux minutes à tout casser. C'est un truc de fou. <rire> je suis pas très fan, moi, des trucs chronométrés comme ça, où il faut se presser. Ben, comme on a vu un peu, là, le truc de une minute en début de vidéo, là, je trouve pas ça très très fun. Hein. C'est stressant. Hein. Forcément, ça met le skill à l'épreuve, mais je préfère des, des niveaux hardcore à la... à la Donkey Kong Country Returns. Ah, oh, les nuages plutôt que de refaire des trucs comme ça chronométrés ouais j'aime pas trop ça moi allez on monte ok plus que plus que plus que 26 pièces j'espère qu'elles sont, qu sont toutes sur l'arbre même si ça m'étonnerait qu'on en finisse alors il n'y a pas et en plus, ils ont bien réparti sur tout le niveau. Hein. Vous imaginez si on meurt, il faut tout refaire. <rire> Quoi péter un câble, sérieusement. Mais je comprends pas ceux qui font ce walkthrough en... en 15 vidéos ou en 20 vidéos parce que c'est super long ce jeu en fait. Je comprends pas comment on peut le faire rapidement. <rire> non, enfin bref, faut peut-être l'avoir fait une fois pour connaître bien par cœur. L'avoir fait plusieurs fois parce qu'une seule fois je pense pas que ce soit suffisant. Alors il est encore là. On s'approche de la fin. Un petit morceau d'étoile pour gagner une vie. Non, ils veulent pas. Ils sont méchants. Oula, là je me suis très mal pris. Je vais d'abord choper les trois là-bas. Ah, J'en ai encore oublié trois de l'autre côté. Là, là. Euh, je vais y aller tout de suite. Kamikaze Bon, X, bien sûr, c'est l'un des jeux que j'attends le plus sur Wii U. Je pense que dès que quand il sortira, je vais racheter déjà la Wii U parce que... Je pense que je vais même craquer, peut-être l'acheter après la sortie de Mario Kart parce que... En fait, j'ai raté tous les... J'ai raté toute la période Mario Kart Wii puisque j'avais pas la console et... J'ai pas pu vraiment y jouer en online. Parce que maintenant plus personne y joue vraiment. Euh... Enfin, j'ai pas trop vérifié mais je pense que le online <coughs> est un peu déserté maintenant par rapport à la so au moment de la sortie du jeu. J'aimerais bien me rattraper et jouer, pouvoir jouer en online euh, avec le prochain Mario, Mario Kart, ce serait vraiment cool. Je vais déjà un peu profiter avec Mario Kart 7. C'est vraiment très fun hein, de jouer en multi online comme ça, quand on veut, avec euh, n'importe qui. C'est vraiment excellent. Allez, plus que 6 pièces, on y est presque, on y est presque. <rire> Et on a fait d'ailleurs le tour du niveau. Mais on n'est pas allé partout parce qu'on n'est pas allé au l'espèce de gros œuf au centre. Bon, tant mieux. Oh non Non Ah purée Je vais y tomber dans la flotte. Allez Putain, ah, c'est pas évident le timing ici. Non. Pas que je les rate. Elle est plus que 3. Par pitié, il va pas m'en manquer une, hein, parce que alors là, je vais péter un câble. Euh... Non, non, me dites pas qu'il m'en manque deux. <rire> il n'y avait pas là sur les nuages. Euh... Où est-ce qu'elle peut. Oh non, elles sont là-bas. Oh non, je déteste ça. 
Petite musique guillerette en plus. Qu'est-ce qu'on s'amuse <rire> Elles sont où Concrètement, j'ai pas bien vu. Elles sont au-dessus de moi, c'est ça Ouais, elles sont encore plus en hauteur. Faut remonter Youpi Il euh, y a pas de nuage qui pouvait m'aider Faut faire tout le tour Putain, c'est chiant hein. <rire> ouais honnêtement je pense même pas à refaire tous les niveaux comme ça parce que bah voilà vous avez, vous avez compris euh... je préfère faire des vidéos d'autres jeux plutôt que de m'attarder euh... éternellement sur ce walk fou ouais je pense qu'on a vu le jeu c'est bon quoi je finirai euh... hors vidéo même si c'est vrai que c'est pas vraiment dans ma logique des choses parce que j'aime bien faire les jeux à 100% et vous montrer le maximum à vrai dire, je préfère vous montrer les jeux à 100% quand je connais le jeu, déjà. Quand c'est des jeux qui m'ont plu, qui... Enfin, Mario Galaxy m'a plu, bien sûr, mais c'est plutôt euh, des jeux de mon enfance. Ceux-là, j'ai envie vraiment de vous les montrer à 100%. On va y aller en agent. Ce sera peut-être plus, euh, plus rapide, je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de m'embêter avec le truc abeille, c'est bon. Alors, en plus, on peut admirer les magnifiques reflets de la de l'eau, le, le magnifique reflet de du soleil en fait sur la surface de l'eau. Ça c'est bien fait ça. Euh, voilà, enfin même des jeux euh, que je fais en découverte, comme Paper Mario, je les fais à 100%. Mais... Là, Mario Galaxy, je vois pas trop l'intérêt. Mais mais je vous montrerai quand même quand je les 100 et tout, allez, c'est pas le souci. Euh, elle est où l'étoile Putain, je sais même plus où elle a paru. Putain, ça me saoule. <rire> ça me saoule de faire de la merde comme ça. Pas être attentif. De perdre du temps sur des bêtises. C'est gonflant, sérieux. <rire> bon, histoire que cette vidéo ne serve pas à rien. Je pense qu'on va finir les étoiles normales dans cette vidéo. Il ne manque que deux étoiles dans le dernier dôme. On va les faire juste après. Et l'étoile, elle est où C'est ma faute là, je suis désolé. Putain, ça l'a montré, mais je sais plus. Enfin, j'ai pas été trop euh, attentif. Je... Elle est pas apparue au milieu quand même. Putain, putain. J'ai pas envie de faire de coupure juste pour ça. n'importe quoi ça aussi c'est n'importe quoi parce que je vais retomber youpi allez mario nage 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 bon, vous savez quoi je fais une coupure je vous retrouve quand je récupère l'étoile parce que là c'est vraiment n'importe quoi j'aurais pas nagé je vous retrouve dans le dernier dôme à tout de suite Alors bon, je vous retrouve dans le même euh, épisode finalement. <rire> J'ai trouvé l'étoile, elle était située au-dessus du drapeau. Vraiment, je suis désolé pour ce, ce contretemps. Oh là là, je la rate. <rire> Surtout que j'ai refait le niveau entièrement, j'ai refait tout le tour jusqu'à l'arbre. Et en montant au sommet de l'arbre, je me suis rendu compte qu'elle était sur le clocher. Que j'ai dû refaire un demi-tour. <rire> ah, je vous jure. C'est ça d'être. Euh, de tourner, de ne pas être attentif. Bon, cette galaxie était complétée, au moins je vais sauvegarder parce que. Hein, ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas sauvegarder du tout, même après la capture, du coup il a fallu que je refasse les trucs. D'ailleurs, remarquez que j'ai 102 étoiles, mais c'est parce que j'ai oublié de récupérer euh, euh, l'étoile que j'avais essayé de faire dans la vidéo précédente. Il me semble que je voulais faire en vidéo, mais que j'ai pas. j'ai finalement pas fait parce que. Euh, tout simplement parce que l'épisode n'était pas... Enfin, il fallait qu'il y ait la comète qui apparaisse et vu qu'elle n'avait pas apparu et que j'avais la flemme de la faire apparaître, ben, je l'ai pas fait. C'était le niveau euh, où il fallait euh, aller super rapidement. Enfin, je sais plus, dans le niveau de, de la lave, il me semble. Allez, bon. Euh, pour terminer cette vidéo, on va faire une étoile classique. Et euh, vraiment, je vous laisse le choix et vous me dites dans les commentaires, soit si ça vous intéresse que je fasse les niveaux avec toutes les pièces violettes, je vois je le loupe celui-là. 
si vraiment ça vous intéresse et si euh, bah, si vous en fichez, euh, dites-moi vraiment honnêtement, hein, je m'en fous. Voilà. Si, vous, si ça vous dérange, enfin, si vous voulez plutôt des vidéos de d'autres jeux, ben, on passera sur d'autres walkthroughs plutôt que de s'attarder sur celui-là, tout simplement. Voilà, il manquait quelques étoiles ici. On va faire la, la grotte du donjon. Je crois que c'est la dernière en plus, puisque celui-là, j'ai déjà fait le... J'ai déjà fait une comète là-dessus. Il y a peut-être une autre comète après pour les 100, les 100 pièces violettes. Le lac souterrain. On y est allé euh, pas mal de fois dans ce lac souterrain, il me semble, déjà. Ah, mais Polo, c'est l'espèce de requin, ouais. <rire> il est marrant. J'aime bien sa, sa tronche. Alors, je vois avec un plaisir non dissimulé que la grille est apparemment ouverte, qu'il faut pas les carapaces pour le repasser. Voilà, Polo, les polars troublent vêtes. Mais pas d'inquiétude, moi, le capitaine de la brigade de Todd, je vais lui donner une bonne leçon. Il était gentil, non Je sais plus. Ok, on va aller le rejoindre. Tout de suite, séance tenante. Il <rire> n'y a pas des petits manches d'étoiles s'il y en a là. Voilà. Pourquoi j'en cherche, ça sert à rien. Surtout que j'en ai récupéré une blinde. Là, en terminant l'autre niveau. La boucle océane. Allez, on y va. On va aller le rejoindre. Je sais pas ce qu'il va nous demander de faire. J'aime bien cet endroit. Ça me fait penser à... Ah putain. Comment ça s'appelait ce niveau de la Mario 64 Si même ça, je me... Si je me rappelle même plus de ça, c'est la honte quand même. Euh, je crois que c'était euh, Afro Bassin, voilà. <rire> Il s'appelait Afro Bassin le niveau. Ça me fait penser à ça, cet endroit. Qu'est-ce que j'ai fait là Oui, j'ai pris une, un accès low. Ah, on va peut-être faire la course alors. Attention, mon oxygène. Mmh, tu es bien sûr de toi pour un humain. Si tu veux que je quitte le barrage, j'essaie de passer dans 8 anneaux. Ah, d'accord, il va falloir le suivre. C'est parti. Ah oh, merde, ils me remettent pas ma. Chauche d'oxygène. Ah, mais en plus, il y a les. Ah, si, il m'en remettre un peu quand je passe à travers les anneaux. Mais je préfère récupérer la pièce. Ah, putain, je l'ai loupé. <rire> Allez, je sais pas si on est chronométré comme dans Donkey Kong 64 pour passer à travers les anneaux avec le jetpack afro de Didi. Mais, faudrait peut-être que je me magne. Alors, ils sont ouf, le 7, il est là-bas. Ah mais je vais prendre une carapace du coup. Ah si, voilà, c'est chronométré parce que regardez, il clignote. Non Non Ah, trop tard. Alors, qu'est-ce que ça me fait Ah, je peux quand même continuer 7. Bon, il m'a rien dit, donc euh, je suppose que c'est pas mort non plus. On va voir. 5. 4. Bon, ça va honnêtement, hein, c'est... Pas comme l'épreuve de... Euh... Oh purée. Attention aux, cou aux espèces de tourbillons de siphon là qui... Non Ils me font changer ma trajectoire. Ah Il est chaud cet anneau là. C'est bon je l'ai eu. Ah non je crois que c'est mort. Ah ouais. <rire> ok. C'est euh, chronométré entre guillemets. Je reviens là. C'est reparti. Plongeon oh, le, Franchement, le jetpack dans, dans Donkey Kong 64. Oh, C'est une horreur à, à contrôler, ce truc. Même à la manette, euh, au clavier, ça m'a pas la peine. Hein. À la manette, que ce soit la manette 64, ou quand je le refais sur émulateur avec ma manette euh, voilà PC, c'était une galère pas possible. Hein. Surtout qu'il fallait être archi rapide. Allez, bonjour monsieur. On va essayer de rester concentré. Et de pas prendre les pièces. Euh, J'ai perdu un temps fou en essayant, en essayant de choper la pièce à côté. <rire> Allez, on y va. On essaiera de choper la carapace en passant. À mi-parcours. Donc je sais plus, elle doit être sur le chemin de toute façon. Ouais. Après, le, après le set là. Allez, elle est là. Le souci c'est qu'avec la carapace on va plus vite. C'est plus difficile de se diriger puisqu'on a moins de temps justement pour se... Pour s'orienter. Vite, ça c'est bon. Alors le 4 il était. Bon, on va prendre accès l'eau. Je sais pas si c'est très important. 
Ça fait également penser à Banjo Kazooie, bien sûr. Hein. Dans le, le bide de Clanker. J'ai déjà la unième. Enfin, la, la unième. Ça se dit unième en plus. Oui, ça se dit, je crois. C'est bon Ah, ben voilà. C'était hyper simple en fait. <rire> Let's go. Je crois qu'on va sortir. Ah, mais elle est juste là. Je vais la balancer. Voilà, sinon je vais pas m'en sortir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis Ah Il me fait mal en plus, j'y crois pas. On voyait pas sa bulle de dialogue. Bon, une promesse est une promesse, prends ça. <rire> J'aimerais bien récupérer l'étoile avant de me noyer quand même. Voilà. Voilà, je pense qu'on sort ici pour cette vidéo. Bon, ça n'a pas été très glorieux. Hein. Mais euh, ces trucs de pièces de violette, ça, ça prend du temps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous laisse le choix. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Et puis, euh, au pire, je ferai... Je vous propose peut-être un truc, peut-être de faire des... De le faire hors vidéo et de vous proposer en fait un montage rapide après des, des pièces violettes ou un truc comme ça. Et euh, je commenterai par dessus en voix off ou un truc comme ça parce que j'ai vraiment envie en fait de raccourcir la fin de ce wakfu parce que j'ai l'impression que ça s'éternise et, et ça me plaît pas pour les autres, euh, les, les prochains projets. J'ai envie de passer à d'autres projets. Voilà, c'est surtout ça et c'est pas, pas vraiment le jeu qui me dérange en soi. C'est juste pour les vidéos et pour vous. Voilà. Donc j'espère que malgré tout que ça vous aura plu. Je vous dis salut à tous à la prochaine pour les dernières étoiles de ce dôme.